ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ റെസിപ്പി വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ കൊത്ത റൊട്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊത്ത റൊട്ടി മാത്രമല്ല ഞാനിതിൽ വേറൊരു റെസിപ്പി കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊത്ത റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് റൊട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആട്ടപ്പൊടിയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൊത്ത് പൊറോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ചെയ്തത് അങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീതി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിത് എനിക്കും വെക്കാർക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അധികവും പിന്നെ എളുപ്പം പണി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ വീതി കുറച്ച് നല്ല നേരിയ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ അവർക്ക് കഴിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് പണി ലാഭമാണല്ലേ നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് ചപ്പാത്തിയോളം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിത് മുഴുവനും ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിടട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി വേണം പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മുട്ട ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം നാലോ അഞ്ചോ മുട്ട വരെയൊക്കെ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുട്ട അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മുട്ടയിലോ ഒതുക്കിയതാണ് അങ്ങനെ അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്നല്ല വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു തക്കാളി വേണം ഒരു സവോള വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കൊത്തി പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റേത് പോലെ പൊരിക്കുകയല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അതുപോലെ മുളക് പൊടിയുടെ കളവ് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കുന്നില്ല ആദ്യം തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് സവോള ഒരു കടിക്കാൻ പരുവത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ചേർക്കുന്നത് പാകത്തിന് കറിവേപ്പില അതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലൊന്നാമത്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി അത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഈ എരിവായിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വലിയവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഉള്ളി വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വാടി പോകണ്ട പാകത്തിന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സമയത്ത് ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിര
അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എരുവൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അവല ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തിയാണ് വീട്ടിലുള്ള ഒരു രണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇഷ്ടമാവും ഈ സമയത്ത് ഒരേപോലത്തെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ റൊട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പി നോക്കാം അടുത്ത റെസിപ്പിയാണ് കുതിര ബിരിയാണി കുതിര ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിട്ട പേരല്ല നമ്മുടെ ഒരു സാഹിത്യകാരനിട്ട പേരാണ് അത് വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിധം മിക്ക വീടുകളിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കാം എങ്കിലും ഞാനത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആകണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് പാകത്തിനൊന്ന് മൂത്തു വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി കാണുന്നതാണ് പുട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കടലക്കറി നമ്മൾ കടല മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ കറി മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പല വീട്ടിലും അപ്പോൾ ഇനി കടലക്കറിയൊക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചിലവാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാണിത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പുട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പുമാവ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഷട്ടിയിൽ കിടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള കടലക്കറിയോ ഇപ്പോൾ എന്ത് കറിയാണെങ്കിലും നോൺ വെജ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബീഫോ ചിക്കൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറിയൊക്കെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക കറി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചേർക്കുന്നത് കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച കടലക്കറിയാണ് അത് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുതിര ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കടലക്കറിയും ചിലവാവും പുട്ടും ചിലവാവും എളുപ്പത്തിൽ പണിയും തീരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോൺ വെജ് കറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊന്നും പറയണ്ട പുട്ട് പോകുന്ന വഴി കാണില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ട് കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും കടുകൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അങ്ങനെ കടലക്കറിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുട്ടിൽ ഓൾറെഡി തേങ്ങ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കുതിര ബിരിയാണി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് നമ്മുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനിട്ട പേരാണ് മൂപ്പരുടെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ പുട്ടും കടലയ്ക്കും പറയുന്ന പേരാണ് കുതിര ബിരിയാണി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുതിര ബിരിയാണി എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്കൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല റൊട്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന പുട്ടോ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇഷ്ടമാവും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ സി യു സൂൺ എത്താൻ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോ ഓൺ ടു ദെൻ